Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Senhor Presidente da Causa Real, Senhora Professora e querida amiga Ana Costa Freitas, Senhor Professor uh, Oliveira Martins, uh, membros do júri uh, do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles, Senhores Premiados e Ex-Premiados, uh, uh, familiares de Gonçalo Ribeiro Teles, minhas senhoras e meus senhores. Primeiro que comovente ouvir o Gonçalo uh, aqui nestas palavras. Uh, o professor Gonçalo Ribeiro Teles faria hoje, exatamente a 25 de maio, 100 anos. E como já em tempos uh, escreveu um dos premiados de hoje, Fernando Pessoa, não abundam, dizia ele, em Portugal muitas personalidades com a dignidade, a sabedoria e a humildade inata de Gonçalo Ribeiro Teles. O país terá sempre para com ele uma enorme dívida de gratidão. É uma grande verdade. Que extraordinária figura, que visionário, que personalidade tão à frente do seu tempo, que capacidade que ele tinha de pensar pela cabeça dele e não pela dos outros, a sua independência. E foi isso que eu conheci como jovem estudante no técnico. Como sabem, sou engenheiro hidráulico e muito me liga ao paisagismo. E eu via sempre o meu querido professor Quintela a falar do professor Gonçalo Ribeiro Teles. Foi realmente uma figura de referência para todos nós, para a defesa da paisagem, da intervenção do território. Foi, em grande medida, o fundador dessas políticas de ambiente, eu diria, não só em Portugal, mas também noutros países da Europa, com muitas pessoas que o conheciam e com quem tive o gosto de privar como comissário europeu. Foi, como foi dito, membro de vários governos do regime democrático, mas foi o pai realmente dessas peças legislativas que mudaram totalmente o país. Da criação dos parques e reservas naturais, à instituição da reserva agrícola e ecológica nacional, dos protos dos PDMs, que eram a base para aqueles que, como eu, nos anos 90, eram jovens alunos de engenharia. Mas não só. Ribeiro Teles era um homem de convicções fortes, tinha sempre a coragem de dizer o que pensava. E antes de escrever estas palavras, lembrei-me uma vez do meu pai que me falava sempre da coragem de Ribeiro Teles e que me descrevia como em 67, e foi aqui também falado, as trágicas inundações de Lisboa e em que Gonçalo Ribeiro Teles vai para a televisão em 67 e diz o que tinha a dizer. Imaginem a coragem de ousar enfrentar a censura do regime e dizer na televisão, na única televisão, que a culpa era da falta de ordenamento do território, que era da ocupação das bacias hidrográficas por gente que vivia em condições miseráveis de habitação, em 1967. Que desassombro para a época da ditadura, que coragem. E nesse tempo o Estado Novo foi, aliás, ele próprio, nesse tempo, a coragem de ser subscritor de documentos da oposição, nas campanhas eleitorais pelos movimentos monárquicos populares ou a famosa Seúde. Também se destacou no plano cultural, professor Oliveira Martins, com o Centro Nacional de Cultura, outro realmente pouco prestigiado de discussão e de intervenção da cidadania, porque a cultura é a ecologia, porque a cultura é ambiente. As causas a que se dedicou ao longo da vida dos seus 98 anos marcaram a sociedade portuguesa e revelaram a alguém que estava realmente à frente do seu tempo. E se há local, certo. Local para evocar o professor Gonçalo Ribeiro Teles é este salão nobre destes passos do Conselho. E a olhar para todos aqueles que ali estão, que eram a educação e a ciência, desde Pedro Nunes até... Passos Manuel, e tenho a certeza que ele, de certa forma, estará consciente deste sítio. E este sítio é essa, a educação é a ciência, e por isso não há local melhor para evocar o professor Ribeiro Teles. Ele iniciou a sua vida profissional exatamente nos serviços da Câmara Municipal ao mesmo tempo que lecionava no Instituto Superior de Agronomia, tornando-se o discípulo, como aqui também já foi dito, de Francisco Caldeira Cabral, pioneiro da arquitetura, arquitetura paisagista em Portugal. Mas na Câmara ele fez muito mais do que isso, integrou a repartição de arborização e jardinagem, foi arquiteto paisagista do Gabinete de Estudos de Urbanização da nossa Câmara Municipal, dirigido pelo grande e famoso 
também Guimarães Lobato, onde ficou até 60. E aí, mais uma vez, quando foi conhecida e ficou muito conhecida a sua intervenção na Avenida da Liberdade como um projeto totalmente inovador, que foi recusado pelo município, já depois de iniciada a obra, mais uma vez a coragem, que resultou na sua demissão. Tão simples como isso, a coragem. E mais tarde teve vários projetos marcantes na cidade, onde um dos mais destacados e que me tocava todos os dias foi, efetivamente, o extraordinário jardim, como dizia o Gonçalo, o seu neto, o seu neto fundação da Fundação Carlos Gulbenkian, que assinou com António Faco Viana Barreto e que lhe valeu ex -eco, o Prémio Valmor de 75. Mas também na capital merece destaque um conjunto de projetos que concebeu a pedido da Câmara Municipal, como o Val da Alcântara, a Radial Benfica, o Val de Chelas, o Parque Periférico e a integração da estrutura verde principal de Lisboa na zona ribeirinha oriental e ocidental. E o projeto que propôs durante décadas e que o seu neto relembrava também que foi esta conexão da Avenida da Liberdade com o Corredor Verde até Monsanto. E aqui não posso não olhar para o meu querido amigo José Sá Fernandes, que ainda no outro dia dizia e com muita razão, foi esse projeto que levou Lisboa ao galardão da capital verde europeia de 2020, no ano em que precisamente nos deixou. E isso marca-nos a todos, marca obviamente José Sá Fernandes, que foi também e é um discípulo, e foi esta defesa do ambiente, através da capacidade que ele tinha como homem, e hoje muitas vezes vemos na área ambiental uma certa fricção, e Gonçalo Ribartelos era a antítese da fricção. Era conseguir fazer as coisas com as pessoas e para as pessoas. E foi essa defesa considerada muitas vezes utópica, quando há mais de 50 anos se batia pelas hortas urbanas de Lisboa, que tem hoje um sinal extraordinário de modernidade e que ele defendia já nessa época. Gonçalo Ribartelos parecia e tinha realmente várias vidas. E teve várias vidas também pedagógicas e académicas, desde o Instituto Superior de Agronomia, de onde saiu expulso do ensino enquanto coadjudava o professor Francisco Caldeira Cabral, até o lançamento do curso de arquitetura na grande Universidade de Évora. Este legado não se vai perder, não se pode perder, tanto a nível político como através dos seus seguidores. Na Câmara Municipal de Lisboa, imaginamos muitas vezes como ficaria feliz por saber e falámos nele, quando Lisboa foi escolhida há semanas como uma das 100 cidades que terá que caminhar até uma neutralidade carbónica em 2030. Seremos uma das 100 cidades da Europa embaixadores desta mudança e desta luta contra as mudanças climáticas. E gostava também de vos deixar aquilo que tem sido o nosso investimento na Rede Verde. E dou apenas três exemplos daquilo que vamos continuar e que queremos fazer desde o Parque Urbano de Carnide, onde queremos transformar, de certa forma, o projeto da Feira Popular para prever um parque urbano com equipamentos de lazer e desporto. O Parque Linear do Casal Ventoso, entre o Parque Urbano da Quinta da Bela Flor e a extensão da ciclovia até o rio, reperfilando a Avenida de Ceuta. Ou também no Restelo, conseguir que tenhamos ali um corredor verde até Monsanto. E, finalmente hoje, neste dia, dar esta mensagem, que este é o nosso propósito, que esta é a nossa missão e que esta é a nossa prioridade na Câmara, o ambiente, a ecologia, as cidades e as pessoas. E, finalmente, duas, mas simples palavras sobre o prémio Gonçalo Ribartelos para o ambiente, àqueles que hoje são aqui, aqueles que o receberam o professor Alexandre Cancela de Abreu e o professor Fernando Santos Pessoa. Foi tudo dito, foi tudo dito e a vossa simplicidade, a vossa humildade, como seguidores de Gonçalo Ribartelos, mas era interessante porque quando uh, descreviam a vossa vida, houve momentos em que eu tive dúvida de que vida estávamos a falar, se da vossa, se da dele, porque elas estiveram tão juntas e tão entrelaçadas que realmente é extraordinário ver o papel que tiveram. E é esse papel que tiveram de fazer hoje da cidade de Lisboa, que é, no fundo, um laboratório vivo do pensamento de Gonçalo Ribarteles, ter a sorte e o privilégio de vos ter connosco. 
porque esse laboratório vive do pensamento dele, são os senhores professores Alexandre Cancela de Abreu e Fernando Santos Pessoa. Foram não só os braços direitos de Gonçalo Ribeiro Terres, que ele elegeu, de certa forma, para ancorar a sua vida profissional, mas hoje têm esta responsabilidade enorme de continuar para as gerações futuras aquilo que é o legado de Ribeiro Teles. São os dois referências ímpares no contexto nacional, são exemplos também, tanto um como o outro, de uma ligação que a mim me diz muito, que é a ligação entre a inovação, a investigação e depois a prática. E os dois fão, são exatamente isso. O conhecimento, a experimentação, a paciência, a persistência, a humildade e a resiliência, sempre a caminhar lado a lado nas vossas vidas, senhores professores. Por isso, muitos parabéns aos dois, muitos parabéns aos ex premiados e a todas as entidades promotoras deste prémio. É para continuar, estaremos sempre aqui para relembrar e também aqui que a família o saiba, sempre, sempre, o legado deste grande homem, este homem de Lisboa. Muito obrigado a todos.